Salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Reddy Robin, dalam BES 510, edisi 5 petang, 22 Oktober. Berikut laporan yang menjadi tumpuan pada jam ini. Penubuhan Pusat Rehabilitasi 1 Malaysia PR1M dan Hemodialisis di Pelopori Kerajaan Negeri Tengganu di setiap kawasan parlimennya bagi membantu golongan berpendapatan rendah melalui Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Tengganu Maidam Kerajaan Negeri itu menyediakan tempat dan kemudahan mesin hemodialisis. Pencerian Kesihatan pula menjalankan aktiviti terapi pemulihan dan menawarkan khidmat pakar perubatan bagi menjayakan pusat tersebut. Menterinya Datuk Seri Dr. S. Subramaniam menyaksikan memorandum perjanjian persefahaman pusat berkenaan di seberang takir yang berharga RM1 juta. Ringgit. Seorang juruterbang jet pejuang Amerika Syarikat terbunuh selepas pesawatnya terhempas di sebuah ladang sebaik berlepas dari penggalan tentera udara Amerika Syarikat USAF di timur England. Pesawat marin FA-18 Hornet itu terhempas di sebuah kawasan terpencil di Red Mill kira-kira 110 km di utara London. Pesawat tentera berkenaan dikatakan berlepas dari penggalan Lakenthip di Suffolk. Polis tempatan mengesahkan hanya terdapat satu kematian iaitu juruterbang pesawat tersebut. Anggota Bulan Sabit Merah menemui beberapa mayat di pantai Al-Karboli perairan Libya dipercayai milik pelarian yang lemas. Ini termasuk satu mayat bayi tanpa lengan yang ditimbus pasir. Dua lagi mayat wanita ditemui berdekatan di kawasan pantai yang terletak 50 km dari ibu negara Tripoli. Anggota perubatan cuba mengesan barangan lain yang mungkin milik mangsa bagi tujuan pengesan identiti dan keluarga negaranya. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa menjalin kerjasama dengan rangkaian penyegaan CAM dari Kemboja. Ini merupakan kerjasama yang julung kali diadakan berkaitan aktiviti berimpak tinggi. Rangkaian penyegaan CAM sebuah kesatuan yang ditubuhkan sebagai satu platform untuk mewujudkan jaringan kerjasama, perkongsian dan pengetahuan mengenai peluang-peluang perniagaan. Tujuannya bagi membangunkan ekonomi dan produktiviti rakyat Kemboja. Lebih 3,000 peserta dari dalam dan luar negara bakal menggegarkan Melaka Bandaraya Bersejarah menerusi program Melaka Century Ride 2015 yang bakal berlangsung ahad ini. 24 buah negara telah mengesahkan penyertaan mereka termasuk Singapura, United Kingdom, Jepun, China, Spanyol dan Itali. Program itu selaras usaha kerajaan negeri untuk menarik lebih 15 juta pelancong tahun ini. Penganjuran kali kedua itu juga mencatat angka penyertaan teramai sekaligus bakal diiktiraf dalam Malaysia Book of Records. Baik saudara, sekian dahulu untuk waktu ini laporan lanjut dalam Nasional 5 seketika nanti bersama Farhatul Aisyati Osman. Kita jumpa lagi dalam Best 5.10 edisi 7 malam. Salam hormat.